Yo, ho, hallo und herzlich willkommen zur Dark Souls 2 Super Challenge. Ich bin das Kellerbeast, aber ihr könnt mich auch gerne den super irrwitzigen nennen, wenn ihr wollt, denn ich habe so irre Sachen vor, dass die schon wieder witzig werden, zumindest ist das der Plan. Ich spiele Dark Souls 2 aber nicht auf die konventionelle Art und Weise, das wäre ja langweilig, sondern ich habe mir eine Super Challenge zurechtgelegt. Und wie die aussieht, das sehen wir uns in diesem kurzen Video an. Dark Souls 2 ist euch so einfach? Easy peasy? Ihr findet jeden Spaziergang im Park schwieriger als dieses Spiel? Nicht mit der Dark Souls 2 Super Challenge. Ich gebe dem Spiel den Kick in die Ass, der euch gefehlt hat. Alle zwei Tode wähle ich eine neue Herausforderung, die ich bestehen muss. Kein Schild, keine Heilung, keine Rüstung, keine Hoffnung. Kein Problem, keine Ahnung. Der Clou an der Sache, jede neue Challenge wird zufällig ausgewählt. Mit dieser Herausforderung checke ich aus, ob auf das Wörtchen schwer noch ein sehr passt. Und jetzt viel Spaß bei der Dark Souls 2 Super Challenge. Tja Leute, ich habe also überlegt, ich mache Dark Souls 2 noch ein kleines bisschen schwerer. Nicht, weil ich so gut in dem Spiel wäre, dass ich sonst unverletzt hindurchschweben würde, sondern weil ich einfach finde, dass Abwechslung Spaß macht. Und das ist doch mal eine ganz nette kleine Abwechslung. Ich habe übrigens Dark Souls 2 schon durchgespielt, deswegen habe ich mir auch die Super Challenge vorgenommen. Allerdings ist das schon einige Jahre her, dass ich das durchgespielt habe. Und die DLCs und auch die äh, Scholar of the First Sin Edition sind mir bisher unbekannt. Das heißt, es gibt wirklich noch neue Elemente für mich und... Und das macht es ja nochmal ein bisschen interessanter. Aber bevor ich jetzt hier groß weiter laber, starten wir mal ein neues Spiel. Ursprünglich wollte ich die Super Challenge wirklich mit dem normalen Dark Souls 2 spielen, aber dann wurde ich darauf hingewiesen, spiel doch bitte die Version. Erstmal Story, Leute. Story Time. place where souls may mend your ailing mind. Ja, ja. You will lose everything once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future, your apple, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. Dranglik. They called it Dranglik. Perhaps you're familiar. Ja, schon. No, how could you be? Schon mal gespielt. But one day. You will stand before its decrepit gate without really knowing why. Und das findest du wohl witzig? Ist es gut? Freundliches Lächeln. Tja, da sind wir mit dem Bootchen unterwegs. Das ist aber noch nicht Wranglick, oder? Ich glaube nicht. Glühwürmchen. Riesige Glühwürmchen. Und der Blutmond geht auf. Like a 
breath drawn to a flame. Your wings will burn in anguish. Spring nicht. Time. Obwohl sieht sicher aus. Kannst rein, das ist gut. Tja, Leute. Und das ist schon der Beginn der Super Challenge. Wir sind jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort heißt, wir sind jetzt am Startpunkt gelandet und können jetzt gleich mit der Super Challenge anfangen. Ähm, obwohl äh, es jetzt wirklich um die Herausforderung geht, möchte ich solche Sequenzen nicht abbrechen und werde auch den ein oder anderen Dialog auf jeden Fall drin behalten. Nicht jeden, denn nicht jeder ist so wahnsinnig wichtig, aber ich möchte auch denjenigen, die Dark Souls 2 noch gar nicht kennen, das Spielerlebnis nicht einfach wegklicken, sondern ich möchte beides machen. Ich möchte einerseits ähm, die Story des Spiels, soweit man so versteht, würdigen und andererseits eben diese Herausforderungen so weit wie möglich bewältigen. Wir werden jetzt direkt mit der ersten Challenge anfangen. Ähm, vielleicht erkläre ich noch mal ganz kurz, äh, wie das hier abläuft. Ihr seht jetzt, ich muss ein bisschen zu sagen... Oh, jetzt habe ich mich etwas gedreht, weil ich äh, die Maus kurz brauchte. Da drücke ich mal ganz kurz hier in das Menü rein. Ähm, ihr seht jetzt an der rechten unteren Seite 27 verschiedene Challenges. Eine von diesen Challenges wird jeweils zufällig ausgewählt. Ich habe einen Random Number Generator ähm, und äh, der produziert diese weiße Fläche oben rechts. Äh, dort wird gleich eine Nummer auftauchen, die würfel ich quasi aus und die Nummer sagt mir dann, welche Challenge ich bewältigen muss. Das werde ich dann so lange tun, bis ich zweimal gestorben bin und dann wähle ich eine neue Challenge aus. Ähm, ich bestimme also nicht selbst, welche Challenge ich bewältigen muss, sondern das ist völlig zufallsgeneriert und äh, das macht es dann auch relativ spannend, hoffe ich. Also, ich werde jetzt direkt mal den Generator anwerfen und sagen, gebt mir mal eine Nummer. 27, jetzt muss ich ganz kurz nachgucken. Ihr könnt das wahrscheinlich dort lesen, wenn es euch zu klein ist. Ich schreibe das auch nochmal in die Kommentare rein und ich werde das auch auf www.kellerbeast.de nochmal posten und auf Twitter habe ich es auch schon mal gepostet, allerdings in der kürzeren Variante. Ähm, ich glaube allerdings, ich habe gerade schon was ziemlich Übles 27. Purist. Keine Ringe, Rüstungen, Schilde. Nur ein Level 1 durch. Sch oh, Kacke. Leute, ich glaube, ich habe gerade <lacht> direkt zu Beginn so ziemlich das Schlimmste gewürfelt, was man würfeln kann. Richtig geil. Also, äh, macht euch auf die ersten frühen Tode gefasst. Ich gehe trotzdem nochmal, ich mache das natürlich, ich gehe trotzdem nochmal ganz kurz durch, was wir sonst so haben. Ich äh, lese jetzt nicht alles vor, nur so beispielsweise. Challenges sind zum Beispiel ohne Schild und zweite Hand, das heißt nur eine Haupthand kann benutzt werden und ich darf die dann auch nicht zweihändig halten. Äh, Nudist, keine Rüstung, das muss ich jetzt gleich äh, quasi auch noch äh, mit berücksichtigen in dem, was ich gewürfelt habe, ganz toll. Ähm, dann One Punch Man, nur Fäuste oder Faustwaffen erlaubt. Ur ursprünglich, ursprünglich habe ich geplant, nur Fäuste zu verwenden, aber ich glaube, damit kommt man gar nicht durch. Und die Challenges sind schon so entworfen, dass man eine gewisse Chance hat, damit zu überleben, zumindest eine Zeit lang. Ähm, denn das Spiel ist ja auch so schon sehr schwer. Äh, oder für diejenigen, die äh, halt nicht die Pro-Gamer schlechthin sind und ich bin definitiv kein Pro-Gamer, ist es auf jeden Fall herausfordernd und deswegen müssen die Challenges irgendwie auch äh, schaffbar sein, zumindest für eine Weile. Äh, daher habe ich hier auch die Faustwaffen dazu genommen, äh, damit man äh, sich hier zumindest so ein bisschen wehren kann. Ähm, äh, keine Zeit zum Zielen, nicht anvisieren oder Controller falsch rumhalten sind auch noch mit dabei. Oder ich darf nicht rennen, ich darf nicht rollen, also ganz basale Gameplay-Elemente werden dann rausgenommen und da muss ich eben gucken, wie ich klarkomme, liebe Leute. Und jetzt habe ich eben, finde ich, schon eins der Schlimmsten gewürfelt, weil das eine Kombination von äh, sozusagen Debuffs ist. Keine Ringe, Rüstungen oder Schilde, nur ein Level 1 Dolch. Ähm, habe ich überhaupt einen Dolch? Ich glaube, ich habe sowas noch gar nicht. Gucken wir mal nach. Also erstmal muss ich mich schnackig machen. Das gilt jetzt allerdings nur für ihn hier. So. Ich bin nackig. Äh, und damit muss ich jetzt erstmal klarkommen. Das wird ja super. Tja, Leute. Da habe ich ja ordentlich Glück gehabt. Mm. <lacht> so ein Scheiß. Aber finde ich eigentlich ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich kenne übrigens den Anfang ganz gut von dem Spiel. Ich weiß, dass es hier mindestens zwei Items gibt, die ich mitnehmen äh, möchte. Ich weiß auch, dass man diese Dinger hier angreifen kann und die machen einen relativ schnell alle. Deswegen werde ich sie jetzt ignorieren. 
Ähm, je weiter ich im Spiel fortschreite, desto schlechter kenne ich es, weil ich es eigentlich nur einmal durchgespielt habe und dann eben noch ein bisschen angespielt hin und wieder. Und wie gesagt, ähm, die Scholar of the First Sin Edition, die habe ich noch nie gespielt. Die habe ich extra hierfür jetzt gekauft. Genau, das hier kannte ich natürlich. Small, Smooth und Silky Stone ist ein Tauschobjekt. Das kann ich später äh, umtauschen gegen, ich glaube, Crafting-Material oder so. Ähm, und jetzt könnten wir noch hier entlang gehen. Es kann allerdings sehr gut sein, dass ich da direkt auf die Nase bekomme. Ich gehe erstmal äh, hier nach vorne äh, und werde meine Charaktergenerierung fertigstellen. Denn bis jetzt bin ich noch überhaupt nicht definiert, Leute. Und das ist auch schade. Also open wir the door. Wir öffnen die Tür und reden mit den netten Leuten, die hier wohnen. Ach, Entschuldigung, dass ich so reingeplatzt bin. Du bist auch nicht gerade eine Schönheit. Ja, du bist auch ziemlich nah da dran. Kind old dear? Von wem redet die? Weiß ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Du bist auch nah dran. <lacht> Ach, die lachen ja so nett. Hier fühle ich mich wohl. Wie unter Freunden. Mein Name ist natürlich Kellerbeast. Das werde ich jetzt auch eingeben. Ähm, wenn ich es eingeben kann. Moment. Kellerbeast. So. Das nehmen wir so. Muss ich, glaube ich, so bestätigen. Ja, so heißen wir. Ich hoffe, ich habe mich nicht verschrieben. <lacht> Und damit bin ich dir einen Schritt voraus, richtig? Ja, das ist ein wichtiger Gegenstand im Spiel. Das bin ich. Tja, jetzt darf ich mich also selbst ein bisschen in Form bringen. Jetzt kommt erstmal die Charaktererstellung. Ich werde das allerdings relativ schnell machen. Ich mache es folgendermaßen, Leute. Ähm, <lacht> obwohl es für den Anfang vielleicht gar nicht so klug ist. Äh, wir können uns eine Klasse aussuchen. Ähm, natürlich könnte man sagen, wir fangen mit dem Deprived an. Ähm, was jetzt auch nicht das Allerschlechteste ist, denn ich möchte eigentlich einen ausgeglichenen äh, Charakter bauen. Ähm... Ich würde aber relativ gerne mit dem Sorcerer anfangen, denn ich muss einen Charakter erstellen, der eigentlich auf alle möglichen Situationen reagieren kann. Das heißt, es wird kein Superspezialist auf irgendwas ähm, und äh, das liegt daran, dass ich einfach zu viele Challenges habe, die bestimmte Game-Mechaniken komplett aushebeln. Ähm, zum Beispiel habe ich sehr viele Sachen, mit denen darf ich dann einfach nicht mehr zaubern oder ich darf nicht mehr in den Fernkampf gehen oder ich darf nicht mehr in den Nahkampf gehen. Äh, solche Sachen äh, kommen da relativ häufig dazu äh, und den Sorcerer würde ich oder vielleicht auch den Cleric würde ich dazu nehmen, weil die bereits Zaubersprüche können, äh, kennen und äh, das würde bedeuten, ich müsste wahrscheinlich sogar wirklich sowas wie einen Sorcerer nehmen, denn eigentlich muss ich ein Level 1 deutlich verwenden. Bleibt nur Sorcerer und Explorer, aber Sorcerer wollte ich, wollte ich sowieso nehmen, denn durch Zauberei und Wunder und auch Hexes hat man einfach mehr Varianz im Spiel und kann auf die verschiedenen äh, Challenges dann besser reagieren. Ähm, Deprived wäre natürlich, wie gesagt, auch eine Möglichkeit ähm, äh, zu starten, aber dann fehlt mir eben diese Varianz am Anfang und etwa nach den ersten, ja, was weiß ich, zwei Spielstunden passt sich das sowieso sehr stark an. Also, ich gönne mir den Sorcerer äh, und werde den gleich nackig machen und nicht zaubern. Vielleicht ist das sogar gar nicht mal so eine geile Idee. Denn der Deprived hat zumindest etwas mehr Stärke, das heißt, er könnte, wenn ich jetzt irgendwo einen Dolch finden sollte, sich 
mich wenigstens ein bisschen durchprügeln, aber ich mache das. Dann, Gift, ein Geschenk für den Anfang. Ich gehe ganz durch, äh, kurz durch. Life Ring, erhöht die Lebensenergie ein bisschen, ist mir egal. Human Effigy, ähm, stellt Menschlichkeit wieder her, ist ein guter Gegenstand, aber mir egal. Healing Wares, wäre für die Challenges vielleicht gar nicht so dumm, denn Heilung kann schon helfen, aber ist mir egal. Homeward Bone, ein sehr wichtiger Gegenstand, aber auch ein sehr häufiger, ist mir also egal. Seed of a Tree of, a, of Giants, ähm... Das ist, glaube ich, ein PvP-Item. Im dritten Teil ist das das Item, das dafür sorgt, dass Gegner auch Invader angreifen. Ähm, nicht schlecht, aber mir egal. Bonfire Aesthetic ist das Item, das ich vermutlich nehmen werde. Damit kann ich Bonfires, äh, ja, inkindeln. Ich kann äh, die entflammen und dadurch werden alle Gegner in der Umgebung wiederbelebt und stärker. Ich gerate quasi ins New Game Plus in dieser Umgebung. Das ist ganz cool, auch zum Leveln nehme ich mit rein. Petrified Something ist ein Tausch-Item, äh, das... Ich weiß gar nicht genau, was es macht. Es ist nicht so schlecht, aber man kann die auch finden, mir egal. Also Bonfire Aesthetic, das finde ich gar nicht so schlecht. Jetzt könnte ich noch ähm, hier den Buddy ein bisschen ändern. Hey Buddy, äh, ich bleibe ein Mann. Ich mache mich dünn, denn ich bin ja momentan Magier, aber dafür ist er stark. So, ähm, jetzt muss man noch gucken, was der hier so hat. Äh, Homeland, was haben wir denn so für Homelands? Uh, du siehst stark aus. Stark, kann man vielleicht irgendwie dein... Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was passiert, wenn ich sowas hier mache. Oh, ich glaube, das lasse ich. <lacht> Kellerbeast sollte eigentlich ganz dunkel sein. Also so richtig dunkel. Das ist so nachtschwarz. Ich glaube, das geht auch. Aber ich weiß gerade nicht, wo ich die Hautfarbe hier ändern kann. Ach so, stimmt. Hier, Haare. So eine Topfrisur wäre doch genau das. Nein, Kellerbeast ist super cool. Guck mal, der sieht ein bisschen aus, so ein bisschen wie ein Japano-Held. Das ist super. Ne, nehmen wir. Äh, aber trotzdem hätte ich jetzt ganz gerne noch die Hautfarbe geändert. Ich weiß nur nicht, wie es geht. Dann machen wir wenigstens, machen wir wenigstens hier... Pff, Haarfarbe schwarz. So. Äh, mehr möchte ich jetzt erstmal nicht machen. Das dauert mir nämlich zu lang. Wir wollen das Spiel, äh, Spiel starten. Wir wollen jetzt direkt loslegen. Ach, hier geht das bestimmt, ne? Ganz kurz gucken. Skin Color. Ach nö, das ist, das ist mir viel zu viel Krimskrams. Wir starten direkt und äh, finalisen die Creation. Und legen direkt mit der Super Challenge los. Ich muss jetzt nämlich noch einmal zurückgehen, Leute. Wie meinen Sie das, junge Dame? Aber ich werde doch besser. Vielleicht. Ach, die lachen so gerne mit mir. Das, das ist wirklich so eine Gesellschaft, wo man weiß, alles nette Leute, da möchte man auch gerne länger bleiben. Ja, ja. Aber das ist doch gar nicht witzig. Ich glaube fast, die... Ich glaube, die veräppeln mich ein wenig. Ihr meint das gar nicht so komisch nett. Die meinen das nicht nett. Okay, also jetzt können wir endlich loslegen. Ich darf allerdings genau das Zeug, was ich hier anhabe, gar nicht verwenden. Also weg damit und auch den Magierstab darf ich nicht verwenden. Ich habe leider <lacht> nur die Erlaubnis meinen Dolch zu verwenden. Ich werde jetzt trotzdem zurückgehen. Ich habe direkt am Anfang einen Gegner ausgelassen und das ist ein Troll. Und äh, tja, ich werde vermutlich keine echte Chance gegen ihn haben, aber ich möchte trotzdem gegen ihn kämpfen. Ich glaube, in der Seite hier ist trotzdem noch das Bonfire. Mein neuer Speicherpunkt quasi. Und das werden wir natürlich verwenden. So. Also, wenn meine ähm, Vorgabe ist, ich darf nur einen Dolch benutzen, dann bedeutet das, ich darf zwar Items verwenden, also auch Wurfwaffen und so weiter, allerdings darf ich keine anderen Waffen verwenden, also keine äh, Waffenslot-Waffen, wie zum Beispiel Langschwerter, Bögen oder auch Zauberstäbe. Das heißt, mir ist es gerade nicht erlaubt zu zaubern, obwohl ich den Magier gewählt habe, was natürlich schon eine relativ schwere Einschränkung ist, aber auf der anderen Seite... Äh, wer den Dolch nicht ehrt, ist den Stab nicht wert. Das hat schon meine Oma immer gesagt. So, ähm, dann, das hat sie übrigens nicht gesagt. Wollte ich gerne hier hingehen. Da ist genau das, was ich gerne bekämpfen möchte. Und zwar haben die eine relativ... Oh, Kacke. Ähm, das war direkt nicht so, wie ich es haben wollte. 
Wupp. Okay, hauen wir einfach mal drauf. Ich möchte gerne hinter ihnen geraten, denn dann macht er einen bestimmten Angriff, mit dem man ihn ganz gut loggen kann. Ja, genau den. Wenn wir hinter ihm bleiben, wechselt er zwar immer so ein bisschen, upp, immer ein bisschen die Seite. Ja, jetzt müssen wir direkt wieder hier uns normal angreifen lassen. Das ist nicht so geil. Oh. So, direkt hier rüber. Natürlich klappt es nicht. Oh. Und schon eine ordentliche Klatsche eingefangen. Na, das macht nichts. Das habe ich mir zwar anders vorgestellt. Bin ehrlich gesagt ein bisschen hängen geblieben. So, jetzt müsste doch eigentlich wieder... Ah, er macht seine Arschattacke leider gerade nicht. Oh. Na gut. Können auch so mal draufschlagen. Oh, das war aber auch schon wieder haarscharf hier. Eigentlich will ich ja wirklich hinter ihn. Aber das will er gerade nicht so richtig. So. Ich glaube, da dreht er sich sowieso gleich wieder. Ja, jetzt müsste er es doch machen. Jawohl, so möchte ich dich sehen. Ja, ich kneife übrigens mal wieder wegen meiner Kontaktlinsen die Augen so zu. Ich trage die schon eine Weile heute. Ah, er hat sich leider jetzt schon wieder so ein bisschen... Ja, jetzt muss ich leider wieder zurück, denn er hat sich sehr in die Wand reingedreht. Und äh, das hält mich natürlich davon ab... Ah, jetzt müsste ich eigentlich wieder da sein. Nee, er hat's. Er gönnt mir das noch nicht. Aber da können wir wieder drauf. Ähm, die Iframes übrigens, also die Unverwundbarkeitsframes, sind in Dark Souls 2 abhängig von Statuswerten. In Dark Souls 3 ist das, glaube ich, nicht mehr so. Wow, hier war wieder ein bisschen viel Wand im Weg. Ah, und weg hier. Und schön seinen Arschangriff abwarten. Es ist ja schon wieder hier in der... So, er ist besiegt. Hat sich ein bisschen in die Wände reingedreht. Huch, jetzt hat er nochmal gezappelt. Und wir haben einen Stone Ring, den wir aber nicht anlegen dürfen. Denn ich habe ja den Malos, dass ich auch keine Ringe tragen darf. Also es ist echt ziemlich heftig, muss ich sagen, für den Anfang. Aber ich habe es mir eingebrockt. Jetzt muss ich es auch ausbaden. Die Suppe wird gelöffelt, bis ich zweimal gestorben bin. Und dann brocken wir uns eine neue ein. Das wird Spaß machen, Leute. Ich habe gerade gemerkt, ich könnte noch eine Challenge reinmachen. Kontaktlinsen nie wieder rausnehmen. Das brennt nämlich ganz schön in den Augen gerade. Aber äh, muss ich durch. Das macht es nur noch spannender, Leute. Okay, wir sind nicht an dem Ding gestorben. Das macht mich ein bisschen glücklich. Sag mal, gibst du mir eigentlich irgendwas? Das ist ein Limbo. Aha. Das stimmt. Bist du eigentlich die Auszubildende hier? Okay, äh, pff, ich weiß nicht, ob die jetzt... <lacht> okay, du bist gut gelaunt. Ja, also man kann hier wirklich nochmal zurückkommen. Und ich glaube, man kann die sogar umbringen, die Tussis. Äh, die, äh, die älteren Damen, die freundlichen älteren Damen. Ähm... Aber ich weiß nicht ganz genau, weiß nicht ganz genau, ob das irgendwas bringt. Jetzt mache ich es natürlich erstmal nicht, denn wir brauchen sie im Augenblick noch. Es gibt, glaube ich, noch irgendwas, was man hier tun kann, habe ich aber lange vergessen. Wir sind jetzt im Tutorial-Gebiet, Leute. Das sollte nicht so mega schwer sein. Allerdings mit der Herausforderung, die wir gerade haben, muss ich ein bisschen voranbrechen. Denn, ja, ich glaube, ich darf nicht zu schüchtern sein, wenn ich nur einen Dolch habe. Aber das ist ganz schön krass für den Anfang. Also diese Dolch-Challenge ist schon heftig. Aber ich bin guter Dinge, dass wir zumindest so ein paar... Ge wow! <lacht> da ist schon der erste kleine Sack. So. Dass wir da schon irgendwie weiterkommen. So. Da sind... Wow! Ich habe sofort... Der, der hat aber eklig gegrunzt gerade. Äh, da sind noch zwei von den Trollen. Die kann ich jetzt, glaube ich, noch nicht besiegen, denn äh, ich kann momentan nur mit dem Dolch kämpfen und... Ah, wie der hier schon so steht, ne? Ähm, ich glaube, mit dem Dolch alleine schaffe ich die einfach noch nicht. Die sind mir noch zu heftig. Deswegen ähm, komme ich auf jeden Fall später nochmal hin und besiege die dann alle, Leute. Ich besiege die alle. Hier ist noch ein bisschen Loot. 
Dagger. Oh ja, das ist vielleicht ganz gut. Nehmen wir direkt mit, denn äh, vielleicht, ich glaube, die Dagger gehen relativ schnell kaputt. Ach so, du hast mich schon gesehen. Du Sack. Fängst du sofort mit dem Bogen an hier. Äh, fände ich jetzt nicht so gut von dir abgestochen zu werden. So, ich habe gerade noch einen gehört. Wo ist der? An der Seite. Na gut. Ja, der Dagger ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Waffe, muss man ganz ehrlich sagen. Denn er ist halt sehr schnell. Und äh, solange der Dagger, Dagger staggert, ein Dagger staggert, äh, funktioniert das eigentlich auch noch ganz gut. Kann man einfach auf die zugehen und eben die sozusagen im Stunlock halten, Leute. Lock on, Stunlock. Glücklich. Sehr schön. Ah, knapp daneben. Aber auch vorbei. Und Snack, 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 weg, weg. Oh, ich habe den so ein bisschen weggerieben mit meinem Messer. So eher so etwas aufgeschürft, immer wieder, bis er wirklich ganz tot war. Das ist sehr schmerzhaft, dauert auch eine Weile. Übrigens, diese ganzen Dinger hier kann man anmachen. Es gibt ja Fackeln, ich glaube, habe ich sogar schon eine gefunden, bin jetzt gar nicht so ganz sicher. Doch, fünf Minuten Fackelzeit habe ich schon. Und äh, damit könnte ich das alles anzünden, aber ich habe keine Ahnung, was es bringt. Es hat im Originalspiel, glaube ich, nichts gebracht. Ich weiß nicht, ob es bei Scholar of the First Sin anders ist. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Wir haben hier die Tauschecke. Hier können wir schon einen Gegenstand eintauschen. Ich weiß nicht, ob schon mehr geht. Hallo? You, you, give us smooth. Yes, you. Give us silky. Oh ja, alles klar. Wir können hier Gegenstände eintauschen. Gibt es auch in Dark Souls 1 schon. Hier ist es etwas komfortabler als im ersten Teil. Ich kann hier den Smooth und Silky Stone einfach lieben. Und dann freuen die sich darüber und geben mir was anderes dafür. Ja, ja, so nice, so smooth. Yeah. Silky smooth. Pick up item. Und jetzt haben wir einen Divine Bless Blessing. Eine, äh, ein sehr starkes Heil item. Ich glaube, hier geht es auch noch runter, ne? Irgendwo hier? Boah, jetzt wäre ich fast daneben gesprungen. Hier ist das doch. Dann ist, glaube ich, da noch ein Item für uns. Und Items sind gut. Soul of Nameless Soldier. Also ein paar äh, Popseelen, könnte man sagen. Ja, Popseelen. Mm, jetzt gehen wir hier lang. Ich möchte schon gerne alles abarbeiten für den Anfang. Ich spiele die erste Folge etwas länger. Die mache ich so eine, so eine Stunde etwa, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen kürzer, ein bisschen länger, muss ich mal gucken. Und dann lege ich es eher auf halbe Stunden aus. Ich komme hier erstmal her, denn... Oh, hier kommt gleich beide, ne? Na gut. Ich weiß aber nicht, ob es vielleicht sogar drei sind, die hier warten. Uah. Also die Reichweite ist nicht die allerbeste, wie ihr vielleicht gerade gesehen habt. Aber dafür ist die Geschwindigkeit natürlich optimal. Optimal. So, wir haben schon 1300 Seelen. Oh, nö. Oh Gott, ich hasse das. Da bin ich jetzt ein bisschen... Diese Sprünge kann ich nicht. Und wenn ich jetzt von hier, von der Seite hier runterfalle und meine Seelen verliere, dann falle ich wahrscheinlich auch wieder runter. Oh, Glück gehabt. Das hasse ich. Also das finde ich ganz unangenehm. Guck mal, wie gut er trainiert ist. Das kommt vom vielen Leitersteigen, Leute. So. Hier jumpen wir nochmal auf einen drauf. Genau. Und jump. Ich glaube aber, es gibt hier mehr als einen. Ha, dachte ich mir nämlich schon. Ich bin ja nicht blöd. Naja, ein bisschen, aber nicht so blöd. Alles klar, haben wir geplättet. Ähm, ich glaube, das ist optional hier. Wie gesagt, den Anfang kenne ich wirklich ganz gut. Ich kenne allerdings, äh, Crack Red Eye Orb ist ein PvP-Item. Ähm, Werde ich wahrscheinlich nicht so häufig benutzen, weil ich ja meine Challenges habe. Und äh, Probleme haben werde, irgendjemanden zu invaden. Ähm, denn ich habe eigentlich auch im PvP vor, die Challenges einzuhalten. Das heißt, ich kriege im Regelfall voll auf die Fresse. Warum steht da denn jemand? Hä? Den Gegner kenne ich noch nicht. Aber das müssen wir einfach mal abwarten. Wir, ich, ich reagiere auf die Situation, wie sie kommen, Leute. Huch! Das ist aber nicht... Hä? Was ist das denn? Das ist nicht normal. Äh, Leute, das muss... zu Scholar of the First Sin gehören, denn das habe ich noch nie so gesehen. Ähm. Moment, ich geh mal hin. Ach, der bewegt sich auch gar nicht. Examine. A statue blocks your way. Okay, also eine Statue blockiert meinen Weg. Ich komme da nicht durch. Und ich weiß auch, da braucht man einen. Äh, Frequent. Frequent. Äh, ja, Krams. Irgendein Zeug braucht man. So ein Stöckchen braucht man. Das muss man draufhauen. Dann wird der, glaube ich, in, eine, in einen Menschen zurückverwandelt. Oder was auch immer er war. Ähm, das heißt, ich muss später hier zurückkommen. 
Eigentlich gibt es da nur diese beiden Trolle und eine Möglichkeit, sein Geschlecht umzuändern. Und das stimmt wirklich, Leute. Aber es scheint so, als hätte man hier noch ein bisschen was geändert. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also muss ich später nochmal zurückkommen. Dann kann ich jetzt weitergehen hier an dieser Stelle. Ähm, und gucken, welche Feinde mich als Erste umbringen. Krass. Also es ist schon eine krasse Änderung, muss ich sagen. Ich war jetzt ganz... Also auch, dass dahinter dann Basilisken sitzen, die nicht gerade ganz schwache Gegner sind, sondern schon, schon irgendwie gefährlich. Gerade in dem Spiel sind die, glaube ich, relativ gefährlich noch. Im ersten sind sie am gefährlichsten, aber... Majula, unser Hub. Hier haben wir alle unsere Charaktere, die wir im Laufe des Spiels zusammensammeln. Alle die NPCs, die uns helfen oder vielleicht auch verraten. Das weiß ich gar nicht so genau, ob es hier in dem Spiel auch Verräter gibt. Divine Blessing. Sehr schön, noch ein Heil-Item. Ähm, es gibt jetzt unterschiedliche Wege, die wir entlang laufen können. Wir könnten hier oben entlang. Da ist noch ein NPC, glaube ich. Den werde ich mal versuchen zu treffen, wenn das nicht auch geändert wurde. Aber nur ganz kurz, denn hier geht es erst sehr viel später weiter. Und ähm, es gibt hier eine Quest für ihn, aber ich weiß nicht genau, wie man sie aktiviert. Denn Quests in Dark Souls sind für mich immer... Äh, ich will nicht sagen ein rotes Tuch, denn eigentlich machen sie Spaß, aber ich versau sie alle. Äh, gotta mess them all ab. So, hier. Noch nicht. Äh, I'm in quite a pickle now. Also er hat Akne-Probleme. Ähm, was er aber eigentlich gesagt hat, ist, dass eine Statue den Weg da blockiert. Deswegen kommt man da nicht weiter. Und auch da brauchen wir eben dieses äh, Frequent, ich weiß nicht mehr, Branch of Yore oder so heißt der. Ähm, also ein Item, mit dem wir Steinstatuen auf, Statuen auflösen können. Nicht auflösen, eher lösen können. Von ihrer Versteinerung. Und äh, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir so ein Item bekommen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, wo es das erste davon gibt. Ich weiß nur, dass es nicht das erste Item ist, das man in die Finger bekommt. Jetzt werde ich mich vor lauter Verzweiflung den Abgrund runterwerfen. Vielleicht den hier? Ja, doch, mache ich. Ah, pff, ich bin nicht tot. Natürlich kennen das die meisten von euch auch. Es gibt hier mehr oder weniger versteckte Items. Es gibt einen Morgenstern. Es gibt einen Cleric Sacred Chime. Das ist ein äh, Miracle-Item. Also zum Casten von Miracles kann ich noch nicht. Dürfte ich jetzt auch gar nicht einsetzen. Und jetzt haben wir noch Binoculars gefunden, also Ferngläser. Mit denen können wir theoretisch mit Zaubern snipen. Das klappt mehr oder weniger gut. Ich glaube, hier ist das erste Level. Da gehen wir heute auch noch hin. Aber vorher müssen wir uns nochmal in Majula umsehen. Denn hier gibt es noch einiges zu tun. Und es gibt vor allem noch einiges zu looten, Leute. Bonfire lit. Also, das ist unser Hauptbonfire. Es ist gut, dass wir hier das mal angezündet haben. Mit hier und Spells könnten wir machen. Aber wir haben nur die Spells, die wir haben. Also, ich finde das ganz gut mit den Spells. Ähm... So, und äh, das ist unsere Firekeeper-Dame, die Tussi. Äh, die sorgt dafür, dass wir aufleveln können. Bin ich. Nein, ich bin Monarch. Ich bin Schokoriegel. Ja. Sie ist meine ständige Begleiterin und Stalkerin. Oh, stimmt ja. Die Ach, ich hatte ja noch gar keinen Estus Flask. Der hat auf die Essence of the Soul gepinkelt. Das, das ist ja ein Ekel. King Vendrick, you may level up um, by the power of the Emerald here, Herald. Um, das ist... Ist sie das? Ich dachte, die ist ein Firekeeper. Ach nee, das war im dritten Teil. Also ich muss Seelen sammeln und muss dann den King, King Vendrick treffen. Am besten zwischen die Augen. Ich brauche vier große Seelen dafür. Ich glaube, es gibt sogar fünf eigentlich. Und sie hat gerade gesagt, ihre Seelen werden als äh, Bacon dienen. Als Schinken. So, aber du sollst... Ja, das werden wir jetzt noch ganz oft hören. Das ist ihr Standarddialog. Und jetzt können wir aufleveln. Und das ist das eigentlich Wichtige, Leute. Also, ähm... <lacht> ich habe hier so ein bisschen das Problem, äh, dass ich zwar den Magier genommen habe, aber ich kann eigentlich nur den Dolch benutzen. Bevor wir jetzt mit Zauberei weitermachen, äh, werde ich so ein paar Grundwerte steigern. Ich kann nur einmal aufleveln, das ist ja blöd. Ähm, Stärke brauche ich so viel, dass ich ein Langschwert tragen kann. 
oder ja, Langschwert, irgendwas in der Richtung, Kurzschwert würde vielleicht auch reichen. Ich möchte auch in den Nahkampf gehen können, deswegen werde ich das ein bisschen hochleveln. Also so im 10 bereich brauche ich glaube ich sogar Dexterity, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Faith werde ich dann auch steigern, denn ich möchte ja möglichst vielseitig sein und auch Hexes einsetzen können. Das heißt, ich werde keinen reinen Intelligenzcharakter bauen. Äh, aber wir brauchen auch Vigor, Endurance und äh, Vitality und deswegen, ja, wir brauchen eigentlich alles. Und deswegen äh, setzen wir jetzt genau einen Punkt da rein. Zack. Und damit ist es auch schon vorbei. In Stärke. Klingt jetzt erstmal nicht so schlau, aber wir brauchen so ein paar Grundwerte einfach. Das, äh, da komme ich nicht drum rum. Mache ich lieber jetzt als irgendwann später. Die Unterschiede sind für den Anfang sowieso noch nicht so stark spürbar. Ähm, also in meinen Augen. Äh, da werden bestimmt einige von euch professionelleren Spielern sagen, hey, das stimmt überhaupt nicht. Der Anfang ist das Allerwichtigste. Äh, denk mal nach, was du da sagst. Ja, du bist ein Captain Obvious. Majula. Almost normal. Okay, ich glaube, er hat einen Covenant für uns. Solden. And like you, I lost everything and now I'm here. Ja, red ein bisschen schneller. Also, ich glaube, er hat einen Covenant. Ich gehe mal ganz kurz hier durch. Ich möchte euch... Ich möchte heute noch ein bisschen was erreichen. Ich habe keine Ahnung, von du redest. Ah, er redet. Er ist ein Philosoph auf jeden Fall. Das ist der wahre Fluch. Der wahre Fluch ist, die, ja, ja, auf dieser Erde wandeln zu müssen. Das ist eine wichtige Information. Wir brauchen vier große Seelen. Die müssen wir von den vier großen Bossen uns zusammensammeln. Ja. Okay. Okay. Cry out for help. Genau. The journey of an undead is long and trash tra treacherous. Ähm, das mache ich vielleicht. Also was er gerade sagt, äh, wir können hier zu den Blue Sentinels gehen und äh, wenn wir invaded werden, dann kriegen wir eventuell Hilfe und das ist vielleicht gar nicht so schlecht, denn eigentlich bin ich für faire PvP-Kämpfe, aber ich habe eine kleine, einen kleinen Nachteil hier und deswegen, aber das mache ich jetzt noch nicht. Äh, no, nehme ich jetzt erstmal nicht an, aber kann ich mir später immer noch überlegen. Denn erstmal möchte ich ganz fair spielen, wir haben, oh wie viele Nullen sind das? 3, 6, ich glaube es sind 266.847.047 Tode weltweit, aber das ist ja eventuell nur diese Spielversion. Playstation und so weiter sind da ganz bestimmt noch nicht drin. Also es gibt schon viele Dark Souls 2 Tode, muss man echt mal sagen. So, aber das ist auch nur eine Zahl, Leute. Auch nur eine Zahl. Ähm, suchen wir nochmal schnell hier ein paar weitere Sachen ab. Wir sind hier direkt neben den Schmied. Live Jam, sehr schön, können wir gebrauchen. Wir sind nämlich sehr verletzlich im Augenblick. Wir können das nicht öffnen. Der hat sich aussperren lassen oder ausgesperrt. Der ist Holofight, oder? Also auch hier, da hat niemand ausgeschlossen. Ich weiß auch, wo es den Schlüssel gibt. Muss man sich nicht drüber aufregen. Kein Problem, den finden wir und bringen ihn zurück. Wir brauchen diesen Schmied auch, denn sonst werden wir nicht wesentlich stärker. Und das wäre traurig. So, das machen wir auch kaputt. Noch mehr Life Gems. Ich glaube, wir können sogar... Ach, hier oben ist übrigens noch ein Covenant. Das ist ein Covenant, der meines Wissens das Spiel nochmal erheblich schwerer macht. Das muss ich mir jetzt nicht geben, denn ich habe schon meine Challenges. Aber das Item hier nehme ich mit. Ein Homeward Bone, ein Fünf sogar davon. Das ist natürlich ziemlich geil. Nehme ich sehr gerne mit. Und, ähm... <lacht> Wie der Schatten da einfach über die Berge fliegt, das sah doch schön aus, Leute. Ähm, ja genau, hier gehe ich nochmal nach unten. Ich glaube, hier... Komme ich sogar auch in ein Level rein. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie es hier abläuft. Doch, doch, ich glaube, hier kommt man sogar in zwei Levels rein. Hier fehlt ein NPC, den müssen wir erst noch freispielen. Dann können wir hier auch noch etwas bewegen, sogar im wörtlichen Sinne. Ähm, da möchte ich aber noch nicht zu viel verraten. Die einen brauchen es sich erklärt zu haben, weil sie schon längst wissen. Die anderen, die wollen es vielleicht sehen, wenn es passiert. So, ähm, ich weiß nicht, ob es hier unten noch ein Item gibt. Oh, doch, gibt es. 
Und zwar haben wir, Achtung, Crimson Parma. Also, das ist äh, roter Parmaschinken. Äh, den kann man auf rote Pizza tun, wenn man möchte. Oder man kann es auch sein lassen und das so essen. So, und hier ist ein Schalter. Ich glaube, wir kommen direkt in ein relativ schweres Level. Also, wir kommen in ein Level auf jeden Fall rein. Ich gehe jetzt trotzdem auf jeden Fall mal rein und schaue kurz mir das alles an. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was hier oben ist. Denn so gut kenne ich mich leider doch nicht mehr aus. Pointless. Okay. Äh, ist wahrscheinlich nur für einen Rückweg, ne? Dann gehe ich jetzt einfach hier durch. Ich fühle mich so nackig gerade. Das ist furchtbar. Broken Thief Sword und Soul of Lost Undead. Äh, könnte ich sogar noch ein bisschen eintauschen davon. Äh, von diesen Seelen, um noch ein bisschen aufzuleveln. Aber ja, wir finden schon unsere Seelen. Wir kriegen da schon genügend zusammen, Leute. So. Wo kommen wir an? Oh, ich weiß wo. Oh, was ist das denn? Hä? Das ist aber, glaube ich, nicht normal. Wie heißen die? Äh, das sind nicht Dranglick Knights, sondern äh, Elon Knights oder so. Auf jeden Fall sitzt der normal... Da hinten auch einer. Guck mal. Das ist, glaube ich, nicht normal. Das muss auch ähm, Skull of the First Sin sein. Denn sowas habe ich noch nicht gesehen hier. Und ich kenne... Diese Ecke eigentlich ganz gut. So, da sind wir angegriffen worden. Ich gehe nur mal kurz durch. Und raste kurz. Äh, denn das wollen wir noch nicht spielen. Das ist für den Anfang vielleicht ein bisschen Hardcore. Äh, keine Sorge, ich kämpfe gegen die alle. Ich mache die alle fertig. Jeden einzelnen davon. Aber ich bin sehr überrascht über den Elon Knight. Oder den Knight halt. Denn krass, habe ich noch nicht gesehen. Und finde ich ziemlich geil, dass solche Änderungen offenbar da drin sind. Ich weiß, dass es äh, beim Placement von NPCs und Gegnern äh, Veränderungen gibt in Scholar of the First Sin. Ähm Morglin. Also ich erzähle erzähl euch kurz die Geschichte. Ich klicke mich hier ein bisschen durch. Ähm, er hat nicht besonders viel zu erzählen. Er kommt aus einem anderen Land und äh, hat hier versucht, einen Laden aufzumachen. Und äh, das läuft aber nicht so besonders gut bei ihm. Ähm... Und äh, jetzt verkauft er erstmal so ein paar Items. Das wird aber mehr. Er verkauft nämlich später die Bosswaffen. Beziehungsweise die Bossrüstung, nicht die Waffen. Und äh, das ist eine ganz coole Angelegenheit. Äh, denn er wird immer selbstbewusster, weil sein Geschäft besser läuft, je mehr Bosse ich töte. Und das finde ich echt irgendwie ein nettes kleines Detail. Man kann jetzt hier nochmal ähm, das durchklicken. Ähm, er wird genau das erzählen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal weiter. Ähm, das ist so ein Charakter, den ich... Also das ist so ein Charakter, den finde ich jetzt nicht so vielseitig, dass man die Dialoge unbedingt durchgehen muss. Äh, sorry, dass ich da so ein bisschen flitze, aber ich möchte halt äh, wirklich gerne heute noch ein bisschen was schaffen. Und wir sind schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Climb da down, bitte. Hui, swip. So, und deswegen gehe ich jetzt einfach mal weiter. Kurz vorgestellt, reicht in dem Moment. Hier nach unten geht es übrigens in eins der schwereren Levels und vor allem eins der nervigeren Levels. Ich glaube sogar in zwei der schwereren Levels, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und äh, da freue ich mich gar nicht drauf, dorthin zu gehen. It's locked. Da komme ich noch nicht rein. Brauche ich erst einen Schlüssel. Dann können wir hier reingehen. Hier ist auch noch irgendwas, was mit... Moment, ich muss erst um die Ecke gucken. Nee, da war ich schon. Gab es schon ein Item? Ähm... Was ist hier? Ein, ein NPC? Nein. Huch! Ach so. Da sitzt du da. Ich dachte irgendwie, sitzt auf dem anderen Tisch. Ja. Auch nicht sehr nett. I'm catting with a chat. Ja, ich bin ready. Oh ja. Shalqua. Enchanté. Okay, alles klar. Ich würde gerne irgendwas kaufen. Ich glaube, bei der kann man äh, Ringe kaufen. Ja, also man kann hier Items kaufen, Ringe. Und davon sind auch einige ganz nützlich. Ähm, ja, äh, hier kann ich HP absaugen, wenn ich Gegner besiege. Das reduces Falling Damage. Aber das gibt es auch in anderen Varianten. Dafür braucht man den Ring nicht. Aber es gibt einen... Ähm, ja, hier, can hear the voices of foes. Äh, das ist ein wichtiger Ring für ein bestimmtes Level und deswegen muss ich den irgendwann kaufen. Den Rest lasse ich erstmal hier. Nein, mir hat nichts gefallen von dem, was du mir angeboten hast. Da hat sie sich gerade so ein bisschen drüber pikiert. 
Ähm, wir könnten jetzt hier auch unseren Covenant verlassen, also unsere Sekte. Ja, das heißt in Wirklichkeit Sekte. Ähm, aber wir sind noch keiner beigetreten, deswegen können wir das hier nicht tun. Und wir können auch nochmal mit ihr reden. Ja. Isn't it wonderful? Okay, äh, ich lasse die jetzt einfach hier mal ein bisschen rumkatzen und äh, mache mich auf den Weg in das erste Level, denn ich glaube, das kann ich jetzt gleich tun. Ich habe nur noch ganz wenig hier nicht aufgezeigt und ich möchte gerne vorankommen, Leute. Ah, hier haben wir eine Kleinigkeit, ein Detail, das Nio etwa 40 Milliarden Mal nachgemacht hat. Oh, ist das Flask Chart. Das ist ziemlich geil, das wusste ich nicht mehr. Ähm, dann können wir nämlich unsere... Oh, stimmt ja, die drei kleinen Schweinchen eine Gruppe aus NPCs, die äh, gewissermaßen geheimnisumwoben ist. Da hat man sich sehr lange gefragt, was diese Viecher eigentlich sollen und was die bringen äh, und äh, was die vielleicht auch für einen Story-Hinweis geben sollen. Ähm, ich habe keine Ahnung, was die bedeuten, aber ich weiß, dass die manchmal PvP-Items fallen lassen. Cracked Red Eye... Äh, wie heißen die? Cracked Red Eye Orbs. Ähm... Aber ich weiß nicht, was, was, was die sonst so können. Sie machen relativ hohen Schaden für den Anfang. Sie geben nicht viele Seelen. Sie sind einfach nur da und greifen einen an, die Schweinchen. So. Ja, du hast schon bemerkt, dass ich einen Schad dabei habe. Den möchte ich auch gerne eintauschen. Und äh, das mache ich genau so. Hier. So, und dann wollen wir jetzt doch mal ins erste Level gehen. Und ich glaube, das ist dieses hier. Ah, oh, da freue ich mich jetzt drauf. Es ist schon ein wenig spät, ein wenig fortgeschritten. Aber ich möchte jetzt trotzdem noch einige Minuten mit euch das eigentliche Spiel spielen und nicht nur hier in Majula rumhängen. So, öffnen wir das. Gib mir dein Loot, Tour. Dann bist du gut, Tour. Äh, Russet Coin ist ein Item, das zumindest im dritten Teil dafür da ist, dass man seine Item Discovery Rate hochpumpen kann. Ich weiß nicht ganz genau, ob es hier auch so ist. Könnte man ganz kurz nachgucken, aber ich denke mal, das wird schon so sein. Boost Luck. Bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Kann aber sein. So. Ähm, öffnen wir mal. Öffne dich. Ich fühle mich so nackig. Vielleicht sollte ich den zwei... Moment mal. Ist da... Ich habe hab das Gefühl, die Reichweite ist größer, wenn ich es... Ah, wenn ich es einhändig halte. Man kriegt ja einen Schadensbonus dazu, wenn man es in beide Hände nimmt. Aber das muss ich mir dann nochmal genau überlegen. So, wir sind im ersten Level angekommen. Ähm, ja, kann ich eigentlich direkt hier runterspringen, denke ich mal. Denn da ist ein Item oder so. Oder so. Ja, eine Truhe. Darüber können wir nicht springen. Äh, da ist ein tödlicher Abgrund. Wir dürfen hier nicht reinfallen. Human Effigy. Na, das hat sich ja gelohnt. Wow, jetzt hat mich der Schatten dabei ein bisschen erschreckt. So. Ähm, haben wir eigentlich groß ab... Wir haben überhaupt nicht groß abgekürzt. Wir haben fast gar nicht... Eigentlich haben wir überhaupt nicht abgekürzt. So. Dann gehen wir mal hier runter und sind im eigentlichen Level angekommen. What the... Warum zum Henker ist der denn bitte... Das ist nicht normal. Warum ist der denn ein Troll? Das ist ursprünglich nicht im normalen Spiel. Die haben da tatsächlich einen Troll dazu gesetzt. Ich finde es ganz cool. Es ist aber auch krass, denn es ist ein ziemlich starker Gegner, für den ich mich gerade... Kannst du bitte da weggehen? Nicht gerade super bereit fühle. Oh. Lauf mal da weiter. Denn ich muss hier oben hin. Oh, da ist gerade einer aufgestanden. Ich habe ihn aus den Augenwinkeln gesehen. Aber ich möchte dem Troll nicht so gerne... In die Reichweite laufen. Ja, ich hau dich weg. Ich glaube, den gibt's vorher, gab es vorher auch nicht. Also das muss alles... Throwing Knife, das ist gut. Das muss alles part of... Äh, äh, part of... Äh, Teil von der neuen Auflage sein. Und ich finde das ziemlich geil, muss ich sagen. Das gefällt mir echt gut. Nur, was mache ich jetzt mit dem? Hat er mich schon entdeckt? Ja, also, ich habe ein bisschen Angst, dass da... Na, ich, ich mach das. Okay. Drauf. Und bitte ein bisschen Arschpower. Noch ein bisschen Arschpower. Wir haben etwas mehr Platz als mit dem anderen. Oh, ich frag mich. Aber er dreht sich trotzdem leider zur Seite. Ups. Bin ich in den Arsch rein. 
Oh. Ich sollte... Ach, ich Idiot. Oh, oh, oh. Oh, oh Mann. Das ist eine Attacke, die mag ich gar nicht so gern. Denn... Ah, und die Kontaktlinse. Oh Mann, und kein Schild für mich. Oh. Und kein Schaden an ihm. Jetzt hat er sich aber... Oh, das mag ich nicht. Heilen. Ja, okay. Gerade will man mir seinen Arsch nicht zudrehen. Ah, macht nichts. Er macht nicht so viel Schaden bisher. Es sei denn, er gibt mir die Schelle. Und da haben wir die Arschattacke. Er hat aber auch wirklich einen gut gepanzerten Arsch. Oh, anstrengend. Leider keine Ausdauer mehr, aber das macht nichts. Oh, wir verbrauchen echt verdammt viel Ausdauer beim Ausweichen. So, du bist besiegt. Huh, also krass, einfach mal so ein Troll hier reingebaut. Ähm, aber wir können hier auch gleich speichern. Ah, oh, komm her. Das war schon relativ spannend. Achso, ich muss jetzt auch noch hier ähm, mal meine Items bereit machen. Das finde ich super geil, dass die es reingebaut haben. Also es ist echt keine Beschwerde, aber es ist auch wirklich krass. So, was willst du? Ach, ich, ich logge den jetzt mal eben hierher. Ich frage mich, ob der respawnt. Denn hier drüben ist irgendwo... Moment, wo ist das? Ach, ich bin noch gar nicht weit genug. Hier drüben ist irgendwo äh, der Speicherpunkt. Also das äh, Bonfire. Und das brauchen wir natürlich schon so ein bisschen. Denn sonst wird es heftig. Wir haben jetzt gleich schon die erste schwierige Stelle. Und äh, wir haben gerade gemerkt, äh, was hier äh, so der Ton ist, der angegeben wird. Der ist tatsächlich wieder da. Echt krass. Das ist echt krass. So, du bist weg. Ich probiere mal eben mit zwei Händen. Ich kann sowieso momentan nichts anderes machen. Den möchte ich gerne noch töten. Den Troll lasse ich aber. Ja, es macht schon mehr Schaden. Oder es war ein schwächerer Gegner. Kann auch sein. So, hier ist irgendwo ein Bogenschild. Warum? Hä, wo sind die denn alle? Achso, es waren nur die Schritte vom Troll, die ich kurz gehört habe. Achso, da ist er doch. Hä? Ich habe den gerade überhaupt nicht gesehen, den Bogenschützen. Aber da ist er jetzt auf jeden Fall. Und jetzt lieber ein bisschen rollen. Denn der Bogenschütze schießt noch. Der wollte mir einen Lauf reinschießen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, habe ich den anderen schon getriggert? Da steht nämlich noch jemand um die Ecke. Hallo, komm mal her. Der soll jetzt hinterherkommen, denn äh, ich mag den nicht im Rücken haben, wenn der Bogenschütze da ankommt. Okay. Oh, da ist noch einer. Hä? Der ist aber auch neu. Ich glaube, der ist auch neu. Zack, zack, zack. Roll dich. Boah, haarscharf. Hui. Das war nicht so gut, wie ich wollte. Aber macht nichts. Oh. <lacht> okay. Dich zuerst. Ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass das noch in der Reichweite ist, sonst hätte ich da so nicht gekämpft. Und ich lasse mich nochmal von diesem blöden Vieh treffen. Bogenschütze, du bist doch wirklich auch ein Schweinehund. Egal. Rennen wir zum Bogenschützen hin. Und bringen ihn um. Und da steht schon... Ah, Ausdauer! Was mache ich denn gerade hier? Das ist ja nicht zu fassen. Also ich bin es auch nicht gewohnt, zweihändig zu kämpfen. Und die Ausdauer geht, glaube ich, schon etwas schneller weg, oder? Kann das sein? So. Okay. War jetzt nicht so schlimm. Aber auch nicht... So Hä? Ach so. Ich glaube, da ist nur jemand aufgestanden, der früher hier lag. Der greift einen sonst eigentlich an. Naja, aber... Macht nix. Solo for Lost Undead. Ein paar mehr Seelen können nicht schaden. Wir haben jetzt aber schon wieder 2000, weil wir eben einen zusätzlichen Troll erlegt haben. Finde ich ganz geil. Also so zusätzliche Bosse... Äh, nicht Bosse. So zusätzliche Gegner ähm, sind schon eine ziemlich coole Sache. Und jetzt wird es, glaube ich, nochmal knifflig. Ich glaube aber, ich nehme jetzt... Ich glaube, ich nehme jetzt den Dolch erstmal so. Der ist noch nicht zu beschädigt. Ich bin auch noch nicht zu beschädigt. Ich nehme nochmal einen Life Jam. 
Ähm, ich glaube, so wertvoll sind sie am Ende dann auch nicht. Und ich bin schon ein wenig verletzt. Und hier wartet auch so ein... Hier sollte eigentlich so ein Alon Knight warten. Also ich so ein Ritter, wie, jetzt, wie wir jetzt in dem anderen Gebiet getroffen haben. Der ist jetzt aber, ich sehe ihn zumindest gerade nicht, nicht da. Erstmal das Item. Und hier sind auch sonst ganz viele Gegner. Stehen die auf? Ja, tun sie. Ja, so wird es natürlich nichts. Oh, du Arsch. Ich bin doch ungerüstet. Ja, ich glaube, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ah, das zweihändig macht schon einen Unterschied, glaube ich. Okay, ist noch einer aufgestanden? Ich glaube, die stehen alle auf, hä? Alles klar, der ist auch auf. Zwei auf einmal, macht aber nichts. Das, das schaffen wir noch. Und Smack. Roll dich. So, weg. Wow. Du linker Hund, wo kommst du denn plötzlich her? Ja, ich äh, lasse mich momentan zu oft in den Animationen catchen. Aber da die Gegner noch keinen großen Schaden machen, ist das schon okay. Ich kann einfach häckseln, wie ich möchte. Ja, du bist ein Arsch. Zu dir muss ich auf jeden Fall noch hin. Es sind, glaube ich, viel mehr Gegner als sonst. Kann das sein? Broken Straight Sword. Okay, ich glaube, ich gehe lieber erst dort hoch. Und äh, der schießt doch normalerweise runter. Das ist aber auch, glaube ich, normalerweise ein anderer. Also, es ist alles ein bisschen anders. Finde ich aber wirklich cool. Ich gehe jetzt mal hier hoch. Ich, ich versuche es einfach. Oh, au! Oh, das macht richtig Schaden. Sonst kommt da doch niemand runter, oder? Krass. Kommt der mir einfach entgegengeklettert. Da müssen wir auch noch rüberspringen. Das geht von hier aus. Sieht nicht so aus, aber es geht. Und ähm, das darf ich nicht vergessen. Eigentlich sollte ich das am besten sofort machen. Aber es kann auch sein, dass ich dabei verrecke. Und das möchte ich gerade nicht. Ähm, ja, ich nehme jetzt einfach mal eine Estos Flask. Was soll's. Warum der Geiz, Leute? Hä? Hier muss doch... Es ist alles anders. Es ist komplett anders, als man es kennt. So. Soul of a Nameless Soldier. Und den will ich, wenn möglich. Ah. Ach nö, jetzt ist er nur runtergefallen. Das ist nicht so gut. Hup. Short Sword. Das könnte uns äh, nützlich sein. Könnte sich als nützlich erweisen. Hm, von welcher Seite gehe ich jetzt dahin? Ach Mann, du, du Arsch dort unten. Warum bist du nicht gestorben? Ich wollte dir eigentlich in den Rücken pieksen. Aber er hat sich äh, erst gar nicht umgedreht und dann zu schnell. Ich gehe hier runter. Wenn ich runterspringe, habe ich ein bisschen Angst, dass ich von ganz vielen aufstehenden Viechern umzingelt werde, die mich dann in kürzester Zeit niedermachen. Und deswegen gehe ich lieber hier hin und versuche sie einzeln zu machen. Scheiße, ich weiß einfach nicht, wer hiervon noch aufsteht. Du wahrscheinlich. Oh, die halten einfach ein bisschen mehr aus, als ich gerne möchte. Ich höre mehr als... Ich höre relativ viele Schritte. Ist das alles er? Ah, sieht so aus. So, zurück. Oh. Der Sack. Das möchte ich nicht so gern. Oh, ich habe mich schon tot gesehen. Ich weiß nicht, was das für einen Schaden macht, diese Dinger. Ja, der Nackedein mit dem Dolch. Der ist unterwegs und tötet alles. Ach, ein bisschen Rüstzeug. Das ist schon mal schön. Nochmal. Oh, jawohl. Backstab. War zwar keine Absicht, ist aber eine coole Sache. Ein Schild. Darf ich auch nicht benutzen im Augenblick. Human Effigy. Oh, das ist cool. Komm. Jawohl. So muss das laufen. Das nehmen wir auch mit. Wie viele sind denn noch hier? Ich habe den Eindruck, das sind zehnmal so viele wie normalerweise. So, du bist weg. Du stehst doch sicher auch noch auf. Jawohl. Oh, das war anders gedacht. Und du? Ich meine, gibt alles Seelen? Warum denn nicht? Der Geist at risk ist... Ah, aber ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Sehr gut. Stehst du noch auf? Nein, stehst du noch auf? Nein, wir haben sie alle, glaube ich. Sehr gut. Jetzt müssen wir noch den Sprung wagen. Denn sonst vergesse ich den komplett. 
Dass das, äh, das allerdings ein Ritter hier nicht mehr ist, das wundert mich wirklich. Hup. War wahrscheinlich doch, hat locker gereicht. Krass. Soul of the Nameless Soldier und 10 Wurfmesser. Sehr schön. Das ist richtig gut. Jetzt könnten wir natürlich uns heilen. Aber dann sind die Gegner alle wieder da und dann wäre alles für die Katz. Hätte nur ein paar extra Seelen gegeben. Das ist es nicht wert. Nö, nö, Leute. Wir machen genau hier weiter. Und äh, töten noch ein bisschen was. Und zwar äh, hinter diesem Nebelportal. Es ist kein Boss dahinter. Zumindest im normalen Spiel. Ich, ich will jetzt zwar nichts Falsches vorhersagen, aber normalerweise sollte hier kein Boss dahinter sein. Und ich schätze mal, die Änderungen sind dann auch nicht so groß im Spiel. Hallo. Ja, ich darf leider momentan nichts verwenden. Das heißt, äh, Gegenstände als Wurfmesser dürfte... Boah, oh, Alter. Du Sackgesicht. Wurfmesser dürfte ich verwenden, in dem Falle. Aber wer will das schon? Die locke ich mal hier raus. Ja. Ja, das sind zwei, das wusste ich auch. Oh, das war auch schon wieder knapp. Roll dich. Okay. Nee, das machst du nicht, mein Freund. Ah, ah. Noch mehr Wurfmesser. Das ist nicht schlecht. Das mag ich. Jetzt kann ich eigentlich auch hier reingehen. Und den Raum nochmal abchecken. Denn es gibt hier doch was. Aha. Warte mal, waren hier schon immer drei drin? Das weiß ich jetzt nicht. Kann schon sein. Dann habe ich das vergessen. Aber ich habe ihn aus dem Augenwinkel gesehen. Wow. Oh. Oh. Ich wusste doch, dass sowas passieren kann. Nimm dies. Roll dich. Na, ja, das ist ein bisschen... Oh, die sind gefährlich, die Viecher. Ich würde die gerne so ein bisschen hochlocken. Ja, wenn die sich so ein bisschen... Au, au. Erstmal heilen. Wenn die sich so ein bisschen ergänzen, kann das schon gefährlich werden. Und ich mag jetzt keine Wurfmesser ausgeben dafür. Ich bin zu geizig. Weil ich weiß, dass es auch so geht. Ja, äh, wer von uns beiden war jetzt der Dumme? Ist die Frage. Ah, ich habe eine Ahnung. Ich glaube, ich weiß, wer der Dümmere war. So. Obwohl wir tatsächlich äh, uns... Also ich muss mich recht häufig heilen. Pick up item. Life Jam. Sehr schön. Ich höre was grunzen. Da kommen wir später auch noch hin. Äh, ja. Ja, ja. Wir beenden den Part ab dem nächsten Bonfire. Und dann geht es im nächsten Wild weiter, Leute. Da oben sitzt einer. Wow, und der schießt auch schon mit seinem Pfeil. Ich glaube, ich muss durchrennen, denn ich äh, habe nicht so wirklich was für Fernkampf. Ich könnte natürlich die Wurfmesser mit reinnehmen, aber ähm, sind mir momentan noch ein bisschen zu schade. Da oben der, der dürfte mit Feuerbomben auf uns werfen. Oh, wow, fast in die Feuerbombe rein. Ich habe ein bisschen Angst vor der nächsten. Ich muss den im Blick... Da ist auch noch gerade... Hupp! Da ist gerade noch irgendwie ein Bogenschütze unterwegs. Der, glaube ich, im normalen Spiel auch nicht da ist. Okay. Was machen wir jetzt mit dem Bogenschützen? Okay. Rauf, 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 rauf. Und... Ja, ich glaube, ich springe runter. Und dann... Boah! Du Sackgesicht! Da habe ich ihn leider... Boah, der ist aber wirklich ein Sackgesicht. Jetzt wäre ich fast gestorben. Njom, lecker. Was mache ich jetzt mit dem? Wo ist er? Da. Ähm, ich, soll ich dich umbringen oder soll ich dich... Nee, ich lasse dich. Das ist, glaube ich, Verschwendung von Ressourcen jetzt. Trotzdem, krasser Typ. Es müsste eigentlich hier hinten noch einer sein. Der hat mich, glaube ich, noch nicht angegriffen. Nee, doch nicht. Ich bin komplett unsicher. Oh, ein Buckler. Das ist schön. Ein Schild. Zum Kontern, glaube ich. Oh. Ähm... Ah, krasser Scheiß. Also, ich bin völlig verwirrt darüber, welche Gegner wann wo auftauchen. Weil es einfach komplett anders ist als das normale Spiel. Hier hinter ist jetzt, ähm, da kommt er auch schon viel früher, oder? Ähm, ist jetzt das nächste Bonfire. Und das schaffen wir auch ohne zu sterben. Hoffe ich zumindest. So, keine Ausdauer mehr gehabt. Ist aber auch nur einer. Jo, Leute, Witting Urn. Ähm, eine Urne. Ich weiß nicht genau, was die macht. Hier müssen wir dann das nächste Mal runter. 
Ähm, da gibt es nämlich noch einige Items, die wir holen können. Und ich glaube, es gibt da unten noch das Feuerschwert, aber ich weiß nicht, ob das... Doch, doch, das ist der Weg dorthin. Aber jetzt erstmal haben wir es zum ersten Bonfire geschafft. Ist das geil? Ja, das ist super geil. Und hier haben wir auch den Händler. Und mit der rede ich vielleicht nochmal ganz kurz. Hihihi. Ja, hier können wir äh, einige Sachen kaufen und das sollten wir auch tun. Erstens möchte ich das hier kaufen, für den Fall, dass ich eine Challenge würfle, äh, bei der ich nur Fäuste oder eben äh, Faustwaffen benutzen darf. Also nehme ich das direkt mal mit. Ich glaube, man findet auch was, aber ist nicht so schlimm. Ähm, dann äh, würde ich ganz gerne den Schlüssel hier mitnehmen. Damit können wir nämlich den Schmied aktivieren. Dann nehme ich auch das hier mit. Das ist eine Händlermütze, mit der ich eine höhere Item Discovery Rate habe. Das heißt, ich finde mehr Items und damit bin ich schon wieder arm. Die die taucht später in Majula auf und ähm, wenn wir genügend bei ihr kaufen, ich glaube für 8.000 oder 10.000 Seelen, dann gibt sie uns den Silver Serpent Ring oder so ähnlich. Und das äh, gibt uns mehr Seelen, das heißt es ist eine gute Investition. Wenn ich wieder Ringe tragen darf, würde ich den sofort anziehen. So Leute, wir sind besser durchgekommen als ich es gedacht habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm denn ich habe einen, wie ich finde, relativ fiesen, ähm, eine relativ fiese Challenge für, zu Anfang gewürfelt, aber es hat gut geklappt. Wir sind noch nicht gestorben, das heißt, noch müssen wir zweimal sterben, bis wir die nächste Challenge äh, ausprobieren dürfen, aber das wird nicht allzu lange dauern. Der Anfang des Spiels ist natürlich relativ leicht, aber es nimmt ziemlich schnell an Schwierigkeit zu. Also es gibt so einige Levels, bei denen ich weiß, dass es richtig schwierig wird. Und je nachdem, welche Challenge ich da so bekomme, wird das schon zu einem Haufen Tode führen, fürchte ich. Ich bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch macht es Spaß. Mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß und ich bin jetzt auch ein ganz kleines bisschen stolz, aber äh, das wird sich ändern spätestens in zwei bis drei Folgen. Ich schätze, in einer Folge wird sich das vermutlich ändern. Ähm, wenn ihr mich unterstützen wollt, ich würde mich darüber freuen. Ihr wisst, wie es geht ähm, und schaut auch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Äh, da habe ich auch die Challenges dann hoffentlich bald nochmal aufgelistet. Wenn ich es noch nicht getan habe, dann kommt das bald. Ihr seht äh, dort aber auch meinen Sendeplan und ihr könnt auch sonst das eine oder andere Schmankerl zum Bereich Gaming erfahren dort. Also einfach mal anklicken und nachlesen und ich denke, ihr werdet da was haben, was finden, was euch Spaß machen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.